దివ్య ప్రియతమని కృప విశేషం వలన గాడ్ స్పీక్స్ అనే మహాగ్రంథాన్ని చదువుకుంటూ ఉన్నాం ప్రస్తుతం మూల గ్రంథాన్ని పూర్తి చేసి అనుబంధంలోకి ప్రవేశించాం దానిలో డివైన్ థీమ్ దైవీ ఇతివృత్తము అంటే ఈ సృష్టిని ఎలా తయారు చేశాడైనా ఈ ఆత్మలని ఎలా ప్రయాణం చేస్తున్నాయి ఎన్ని దశలు కూడా ఆత్మ ప్రయాణించాలి చివరికి గమ్యం ఎలా చేరుకోవాలి అది చదువుకుంటూ ఉన్నాం దానిలో ముఖ్యంగా బాబా రెండు చార్ట్లు ఇచ్చారండి చార్ట్ నెంబర్ నైన్ చార్ట్ నెంబర్ టెన్ ఆ రెండు చదివితే గాడ్ స్పీక్స్ సగం వరకు ఒక అవగాహన మనకు వచ్చేస్తాను అయితే పుస్తకాలు ఉన్నవాళ్ళందరూ ఆ చార్ట్ ఎదుర్కొంటా పెట్టుకుంటే మనకి బాబా చెప్పిన మాటలు ఆయన వివరణ ఆయనే ఆయన మాటల్లో చెప్తూ ఉన్నారు బాబా ద బిగ్ సెమీ సర్కిల్ ఇన్ షార్ట్ నైన్ రిప్రజెంట్స్ ది ఓవర్ సోల్ విచ్ కంటైన్స్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ ది యూనివర్స్ యాక్చువల్ గా నేనైతే తిరగే చేస్తాను ఒక గంప అనమాట అది పరమాత్మ ఒక గంప అనుకుంటే దానిలో రాయుల రూపంలో ఉన్న ఆత్మలు ఉంటాయి వృక్ష రూపంలో ఉన్న ఆత్మలు ఉంటాయి క్రిమి రూపంలో ఉన్న ఆత్మలు ఉంటాయి అలాగే జంతు రూపంలో ఉన్న ఆత్మలు ఉంటాయి మానవ రూపంలో ఉన్న ఆత్మలు ఉంటాయి పునర్జన్మ ఎత్తేటువంటి మానవ ఆత్మలు ఉంటాయి అలాగే ఒకటో భూముఖిలో ఉన్న మానవాత్మలు ఉంటాయి రెండో భూముఖిలో ఉన్న మానవాత్మలు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఇవన్నీ ఆ గంపలోనే ఉంటాయి ఇవి ఎందుకంటే ఉన్నదంతా ఆయనే కాబట్టి ఆయనకు బయట ఉండదు అన్ని ఆయన లోనే జరగాలి ఇది బాబా ఇలా అనుకోమన్నారు ఇది అర్ధ గోళము ఈ గోళము పరమాత్మ అనుకో దీనిలోనే అన్ని రకాల ఆత్మలు రకరకాల స్థాయిలలో ఉన్న ఆత్మలు రకరకాల దశలను అనుభవిస్తూ ఉన్న ఆత్మలు ఇవన్నీ దీనిలోనే ఉన్నాయి ద లైఫ్ ఆఫ్ ఎ సింగిల్ ఇండివిజువల్ ఈజ్ డిపిక్టెడ్ ఇన్ త్రీ మెయిన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ రీఇన్కార్నేషన్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ సీతాకోక చిలుక జీవిత చరిత్ర అని చిన్నప్పుడు చదువుకునే వాళ్ళు ముందు గుడ్లు ఉంటాయి ఇలా ఇది ఒక దశ ఆ తర్వాత లార్వా ఉంటుంది ఒకటి అది నెక్స్ట్ దశ ఆ తర్వాత ప్యోపా అని ఉంటుంది తర్వాత సీతాకోక చిలుక వస్తుంది అలాగే ఇక్కడ బాబా ఏమంటున్నారంటే ఆత్మ పరమాత్మ నుంచి జీవాత్మగా ముందు వేరు పడుతుంది తర్వాత పరిణామ క్రమంలోనికి ప్రవేశిస్తుంది ఆ తర్వాత పునర్జన్మలోనికి ప్రవేశిస్తుంది ఆ తర్వాత అంతర్ముఖ ప్రయాణము ఇది లైఫ్ సైకిల్ ఏ ఆత్మ చూసినా ఇదే లైఫ్ సైకిల్ అంటే ఎల్కేజీ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి అది పిహెచ్డికి వచ్చేయడం అనమాట ఈ దశలు ఏ ఆత్మకైనా తప్పదు పరిణామము పునర్జన్మ అంతర్ముఖ ప్రయాణము భగవద్ అనుభవము ఇది మనం ఎప్పుడు మర్చిపోకూడదు మొత్తం గాడ్ స్పీక్స్ పుస్తకం అంతా కూడా ఈ మాటలు దొరులుతూనే ఉంటాయి ఎస్ స్టాండ్ ఫర్ ఇండివిజువల్ సోల్ ఇక్కడ ఆ చార్జ్ చూడండి మీరు ఇక్కడ బాబా ఇలా పెట్టారు లోపల ఎస్ అని పెట్టారు ఎస్ అంటే బిందు ఆత్మ అని జీవాత్మ ఇది పరమాత్మ ఇది జీవాత్మ ఎస్ అంటే సోల్ Before attaining the human form, it goes through seven stages of each of the following kinds of existence. Stone, metal, vegetable, worm, fish, bird, animal. Paranama Kramu, Chitta Chavar is Manam Ropam. This is Rai, this is Vrukshamu, Krimi, Chapa, Pakshi, Chintuvu, Manavudu. Paranama Kramu means one person, one person, one person, one person, one person, one person. At the seventh stage, Just before entering a new kind of existence, you will note a pictorial representation of a twist or a knot which stands for a consolidation of previously acquired samskaras. Moodi ka na padutu unti. Winding and unti chodan daan la. Ippudu rathe ropam unna nuko andi. Rathe ropam chetta chivari rathe ropam aipa eka. ఈ వృక్ష రూపంలోకి వెళ్లేటప్పుడు ఒక ముడి పడింది ఇలాగా చూడండి మళ్ళీ ఇలా ఈ ముడి పడింది నేను అర్థం చేసుకున్నది ఏంటంటే రాతి రూపములో పోగు చేసుకున్న సంస్కారములన్నీ కూడా ఒక ముడి వేసి మూట పక్కన అడుగుతాను మళ్ళీ ఇక్కడ వృక్ష రూపములో పోగు చేసుకున్న సంస్కారములన్నీ కూడా 
క్రిమి రూపంలోకి వెళ్లే ముందు ఒక ముడి ఐదు పక్కన పెడతాం అలాగూ ఈ జాతి చెట్ల చివరి రూపం దగ్గరకు వచ్చేటప్పుడు ఒక ముడి పడుతూ ఉంటుంది మేము అనుకున్నాం మనం ఒక పేట ముడి వేసి పక్కన పెడతామని అలాగూ మానవుడి వరకు కూడా ఈ ముళ్ళు పడుతూనే ఉంటాయి ది ఔటర్ రెడ్ సర్కిల్ రౌండ్ ది ఇండివిజువల్ సోల్ ఎస్ రిప్రజెంట్ ది సంస్కార్ ఆస్ అక్యూమ్యులేటెడ్ డ్యూరింగ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అండ్ ద బ్లూ ఎఫెండీ ఎస్ రిప్రజెంట్ ది కాన్షియస్నెస్ విచ్ కమ్స్ టు బి డెవలప్డ్ సైమల్టీ విడిగా వేస్తున్నానంటే ఒక ఆత్మ ఆత్మ ఉంది దాని చుట్టూ ఈ సంస్కారాలు పోగే ఉన్నాయి ఇవన్నీ అలాగే ఆ సంస్కారముల కారణముగా ఏర్పడిన చైతన్యం కూడా దాని చుట్టూ ఉంది మనం ఆత్మ చుట్టూ సంస్కారములు సంస్కారముల కారణముగా వచ్చిన చైతన్యము ఈ రెండు కూడా ఉన్నాయి కదా ఈ మొత్తం చార్ట్ చూస్తే మీరు ప్రతి చోట ప్రతి ఆత్మకి కూడా ఈ రెండు ఉన్నాయి A soul becomes a jet soul after going through evolution, reincarnation and the process of realization. It is only in the God state that consciousness is free from samskara. We will be able to live here. This is the first time. The first time is the first time. Here is the first time. The first time is the first time, the second time, the third time, the third time, the third time, the third time. ఇది జెడ్ అన్నారు బాబా అంటే గమ్యం చేరిపోయింది ఇక్కడికి చేరుకోవాలి ఈ చేరుకును లోపల ఏమి జరుగుద్దు ఇప్పుడు వివరంగా చెప్తారు బాబా ఇవి మనకు అర్థమైంది కదా సంస్కారములు ఉన్నాయి సంస్కారముల పైన చైతన్యం ఉంది ఇది ఏమి జరుగుద్ది ఇక్కడ ఇక్కడ నుంచి పెరుగుతూ పోతుంది రాయి నుంచి వృక్షం ఇటువంటి సంస్కారాలు పెరుగుతాయి దాని కారణంగా చైతన్యం పెరుగుతుంది సో మానవ రూపం వచ్చేటప్పుడు రెండు పూర్తి స్థాయికి చేరిపోయినాయి కదా పూర్తి స్థాయి ఇంకా అంతకంటే పెరగవలసిన అవసరం లేదు ఇంకా సంస్కారం అవసరం లేదు చైతన్యం అవసరం లేదు ఇక్కడి నుంచి పునర్జన్మ అంతా కూడా రెండు కానిస్టెంట్గానే ఉంటాయి ఇది ఇక పెరగవలసిన అవసరం లేదు ఇది పెరగవలసిన అవసరం లేదు కానిస్టెంట్గా ఉంటాయి పునర్జన్మ అంతా అక్కడి నుంచి భూమికల్లోకి అడుగుపెట్టేటప్పటికి చైతన్యం ఉండిపోతుంది సంస్కారం తగ్గుతూ తగ్గుతూ పోయి ఈ చెట్ట చివరి సోలు ఎలా ఉంటుందంటే ఉట్టి చైతన్యమే మిగిలి ఉంటుంది అన్నమాట సంస్కారాలు రాలిపోతాయి ఇది గమ్యం చేరిపోయినటువంటి ఆత్మ యొక్క స్థితి సంస్కారములు పూర్తిగా పోయి అయితే ఇక్కడి నుంచి చూస్తే సంస్కారములు పలచబడి 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 ఇక్కడ పూర్తిగా లేకుండా అయిపోతాయి అంచతే ఇక్కడ ముడి విప్పడం జరుగుతుంది ఇలా మనం ఆ చాట్లో చూస్తే ఇక్కడ దాకా ముడి పడడం జరుగుద్ది అంతర్ముఖ ప్రయాణం భూమికల్లోకి మొదలయ్యాక ఆ సంస్కారములు విప్పుకోవడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు చార్ట్ ఒకసారి మనం చూసుకుంటే బాబా చెప్పు ద గ్రాస్ సటిల్ అండ్ మెంటల్ వర్డ్ ఆర్ ఈచ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ఎ బిగ్ సర్కిల్ ఆన్ ది రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ ఈ మూడు ప్రపంచాలు చూపించారు ఇక్కడ ఇది స్థూల ప్రపంచము సూక్ష్మ ప్రపంచము మానసిక ప్రపంచము ఈ పరిణామ క్రమం అంతా ఏ ప్రపంచానికి సంబంధించిందన్నది స్థూల ప్రపంచానికి పునర్జన్మ కూడా స్థూల ప్రపంచానికే సంబంధించింది ఇది కూడా ఈ రెండు స్థూల ప్రపంచానికే సంబంధించి ఉంటాయి మనం మర్చిపోకూడదు అది పరిణామ క్రమము పునర్జన్మ ప్రక్రియ రెండూ కూడా స్థూల ప్రపంచమునకే సంబంధించి ఉంటాయి అయితే ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు భూమికలు మాత్రము సూక్ష్మానికి సంబంధించి ఉంటాయి ఐదు ఆరు భూమికలు మానసికానికి సంబంధించి ఉంటాయి అది ఆ చార్ట్లో చూస్తే మీకు క్లియర్గా అర్థమవుతుంది అక్కడి నుంచి ఇలా గీతలు గీసి ఇక్కడికి చూపించారు చూడండి సిన్స్ కాన్షియస్నెస్ ఆఫ్ ది గ్రాస్ వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఇన్ ది ప్రీ హ్యూమన్ స్టేజెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ద లైన్స్ విచ్ కనెక్ట్ ద స్టోన్ మెటల్ వెజిటబుల్ వామ్ ఫిష్ బర్డ్ అండ్ యానిమల్ సోల్ త్రూ దేర్ రెస్పెక్ట్ టు స్టోన్ మెటల్ వెజిటబుల్ వామ్ ఫిష్ బర్డ్ అండ్ యానిమల్ ఫామ్ ఆర్ షోన్ మియర్లీ యాజ్ అ టచ్ ఇన్ ది గ్రాస్ వరల్డ్ ఓన్లీ పార్షియల్లీ వైల్ సిన్స్ కాన్షియస్నెస్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ it is shown as being capable of understanding the entire grass world you know all its different aspects a bomma prati chinna vishayam kuda chaala nishithamaina ardham undandi daniki meer ok sari chuste first a globe adi stolamu manavudu varaku unna roopalu unnai raayi nunchi ee jantu varaku ivanni a globe paina touch avutu untai loopal gellavu chudandi meer ok sari aa chart chuste ardham avutu మానవుడిది మాత్రం లోపలికి వెళుతుంది ఎందుకంటే వాడికి పూర్తిగా అర్థమవుతుంది వాడికి పూర్తి చైతన్యం వచ్చింది కాబట్టి వాడికి 
అంతకు ముందు రూపాలు మానవుడికి ముందు ఉండే రూపాలు పూర్తిగా చైతన్యం లేని కారణంగా స్థూలమును కూడా పూర్తిగా ఆస్వాదించలేవు వారు జస్ట్ చూడండి అది బాబా దానికి అర్థం చెప్తున్నారనమాట ఎందుకు అలా రాశాను ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రీ ఇన్కార్నేషన్ ద సోల్ మే టేక్ ఎ మేల్ ఆర్ ఎ ఫిమేల్ ఫామ్ అండ్ మీ బిలాంగ్ టు ఎనీ నేషనాలిటీ క్రీడ్ ఆర్ రిలీజన్ ఇక పునర్జన్మక వచ్చేశారు పునర్జన్మక వచ్చేటప్పటికి అది ఒకసారి పురుషుడిగా ఒకసారి స్త్రీగా మళ్లీ పురుషుడిగా స్త్రీగా సాధారణముగా ఒక దాని తర్వాత ఒకటి మారుతూ ఉంటారు అంటే ఒక పురుషుడు మళ్లీ స్త్రీగా పుడతాడు స్త్రీ మళ్లీ పురుషుడిగా పుడతాడు అది జనరల్ రూల్ అంచేత స్త్రీ ద్వేషము పురుష ద్వేషము ఇవేమీ నిజం కాదు రీ మళ్లీ వాడు స్త్రీగా పుడతాడు వీడు పురుషుడిగా పుడతాడు ఎక్కడా భగవంతుడు అన్యాయం ఏం చేసే లేదు అవతారుడు పురుషుడిగా అని ఎందుకు వస్తాడండి ఎలాగూ ప్రతి వాడు స్త్రీ రూపంకి వెళ్ళాలి పురుష రూపంకి వెళ్ళాలి అయితే డిస్కోర్సెస్ లో బాబా ఏం చెప్పారంటే కొన్ని సందర్భాలలో పురుషుడుగానే కంటిన్యూస్ గా పుట్టవచ్చు స్త్రీగానే కంటిన్యూస్ గా పుట్టవచ్చు కానీ మాక్సిమం ఏడు సీలింగ్ ఏడు దాటితే తప్పరు మారవలసిందే జెండర్ అన్నారు అంటే కొన్ని కారణాలు వల్ల బట్ సాధారణంగా మాత్రం పురుషుడు స్త్రీ స్త్రీ పురుషుడు అలాగా అలాగే మారుతూ ఉంటాడు అంచేత ఈ పునర్జన్మలో దేశాలు మారుతాడు మతాలు మారుతాడు కులాలు మారుతాడు అలవాట్లు మారుతాడు ఇవన్నీ మార్పు ఇటు నుంచి ఇటు ఇటు నుంచి ఇటు ఇలా మారుతూనే ఉంటాడు మన భిన్న ధృవాల మధ్య ఊగిసలాట ఆ అనుభవాలు పొందుతూ ఉంటాడు ఫ్రమ్ ద పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆఫ్ సెల్ఫ్ నాలెడ్జ్ ద ప్రాసెస్ అప్ టు ది అటైన్మెంట్ ఆఫ్ ది హ్యూమన్ ఫార్మ్స్ రిప్రజెంట్ అన్ యాక్చువల్ డిసెంట్ దో ఇట్ లుక్స్ లైక్ అన్ ఎస్సెంట్ అండ్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ రిప్రజెంట్ అన్ యాక్చువల్ ఎస్సెంట్ దో ఇట్ లుక్స్ లైక్ ఎ డిసెంట్ అండ్ దీస్ టూ ప్రాసెసెస్ are respectively represented by a line of winding knot of samskara which goes up from the stone stage of the grass world and by a line of unwinding knots of samskara which comes down from the grass world to the god state and ascent to descent to and chala clear ga rasar danlo nenu manam cheppukunna vidanta manaki doubt raakodadu bhagavantudu nadu ikkadi nunchi ila kendaki digadu మెట్లు దిగి మానవుడు అయ్యాడు అని చెప్పుకున్నాం మళ్లీ పునర్జన్మలో ఇలా వెళ్లి మళ్లీ మెట్లెక్కి భగవంతుడు అయ్యాడు భగవంతుడి నుంచి దూరంగా వెళ్ళిపోవడం అనేటువంటిది డిసెంట్ అంటారు దిగిపోవడం దూరంగా వెళ్ళిపోవడం మళ్లీ పునర్జన్మలో దూరం పెరగదు సమాంతరంగా వెళతాడు భగవంతుడికి మళ్లీ మెట్లెక్కి ఒకటో భూమిక రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు భగవంతుడి దగ్గరికి చేరిపోతాడు సంస్కార వైండింగ్ లాగా పైన చూపించేస్తుంది చార్ట్ లో ఇక్కడ చూస్తున్నారు కదా ఈ గీత ఈ గీత ఇది డిసెంట్ ఇది అసెంట్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ రీ ఇన్కార్నేషన్ బిగిన్ ఆఫ్టర్ ద వైండింగ్ ఈజ్ కంప్లీట్ అండ్ ఇట్ కంటిన్యూ స్టిల్ ది అన్వైనింగ్ హ్యాజ్ బిగిన్ ఫస్ట్ మానవ రూపం రాగానే ఎన్ని సంస్కారములు అవసరమో అన్ని సంస్కారాలు వచ్చేసేవాడికి ఎంత చైతన్యం అయితే అవసరమో అంత చైతన్యము వచ్చేసింది వాడి ఇక కొత్తగా తెచ్చుకోవలసింది ఏదీ లేదు ఉన్నది వదిలించుకోవడమే వాడు చేయాలి అప్పుడు పునర్జన్మ ప్రక్రియ మొదలవుతుంది ఎప్పటి వరకు మొదలవుతుంది ఈ సంస్కారముల చుట్ట విప్పడానికి అనువుగా తయారయ్యే వరకు పునర్జన్మ ప్రక్రియ నడుస్తుంది ఇన్ ద ప్రాసెస్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ అడ్వాన్స్ సోల్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ త్రూ ది థర్డ్ ప్లేన్ ఆర్ కాన్షియస్ ఓన్లీ ఆఫ్ ద సాక్లి వరల్డ్ త్రూ దయర్ సాక్లి బాడీస్ మొట్టమొదటి నుంచి చెప్పుకుంటూ వస్తున్నాము మళ్ళీ ఒకసారి మనం చేస్తా ఆధ్యాత్మిక మార్గము అంటే అంతర్ముఖ ప్రయాణము మొదలైనప్పుడే మొదలవుతుంది అంతేగాని గాడ్స్ బిట్స్ పుస్తకం చదివైతే మన ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నామని మనం ఏం చెప్పలేం కదా డిస్కోర్సెస్ గాడ్స్ బిట్స్ కంఠస్థం పట్టేసి లెక్చర్లు దంచేస్తున్నాం అనుకోండి అది ఏమి ఆధ్యాత్మిక మార్గములో ప్రవేశించాడు అనేదానికి రుజువు అని చెప్పలేం మనము అది భూమికలలో అడుగు పెట్టాలి అప్పుడే ఆధ్యాత్మిక మార్గం అదే అంతర్ముఖ ప్రయాణం అంటే ఆధ్యాత్మిక మార్గంలో ఉన్నాడు బాటలో నడుస్తున్నాడు బాటసారిగా ఉన్నాడు ఈయన రకరకాల మన పదాలు వాడుతుంటాం ఇవన్నీ ఆ భూమికలలో అడుగు పెట్టిన వాడికి ఒకటో భూమికలో అడుగు పెడితే వాడు మార్గం ప్రయాణం మొదలైనట్లు లెక్క అంచేత బాబా అంటున్నారు ఈ భగవద్ అనుభవ ప్రక్రియ అదే ఆధ్యాత్మిక మార్గము అంటాం అక్కడ ప్రయాణించే ఆత్మలను పురోగమించే ఆత్మలు అంటే అవి భ్రాంతిని వదిలిపెట్టి స్థూలాన్ని వదిలిపెట్టి సూక్ష్మంలోకి మానసికంలోకి ముందుకు సాగుతున్నటువంటి ఆత్మలు 
అని అర్థం అవి మొట్టమొదటిగా స్థూలాన్ని వదలగానే ఒకటి రెండు మూడు భూమికలు సూక్ష్మ ప్రపంచానికి సంబంధించినవి తమ స్థూల శరీరము యొక్క ఎరుకను పొంది సూక్ష్మ ప్రపంచము యొక్క అనుభవాన్ని పొందుతారు స్థూల ప్రపంచము అనుభవించాలంటే స్థూల శరీరము యొక్క ఎరుక ఉండాలి అది మనందరికీ ఉంది అలాగే సూక్ష్మ ప్రపంచాన్ని అనుభవించాలి అంటే సూక్ష్మ శరీరము యొక్క ఎరుక ఉండాలి వీళ్ళకి ఒకటో భూముఖులు అడుగుపెట్టగానే స్థూలము వదిలిపెట్టి సూక్ష్మ శరీరము యొక్క ఎరుక వస్తుంది అంచేత దాని ద్వారా సూక్ష్మ ప్రపంచాన్ని అనుభవిస్తాడు అది ఒకటి రెండు మూడు భూమికలలో ఇదే సాగుతుంది సూక్ష్మమే దే ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ఆర్డినరీ సోల్ హూ ఆర్ గ్రాస్ కాన్షియస్ అండ్ కెన్ యాక్ట్ అపాన్ దాం ఇన్ ది సటిల్ వర్డ్ బట్ ఆల్ దిస్ ఈస్ డన్ బై డ్యామ్ త్రూ ది సటిల్ బాడీ అండ్ ఇన్ ది సటిల్ వర్డ్ అండ్ ది హ్యావ్ నో కనెక్షన్ ఇన్ ది గ్రాస్ వర్డ్ త్రూ ది గ్రాస్ బాడీ అయితే వాళ్ళు స్థూల ప్రపంచాన్ని చూడరా చూస్తారు నీడలాగా చూస్తారు కానీ వాళ్ళ సూక్ష్మ శరీరమును వాడి చూస్తారు వాళ్ళకి వాళ్ళ స్థూల శరీరమును ఎంత మాత్రము వాడరు వాళ్ళకి స్థూల శరీరంతో సంబంధం కట్ ఇన్ ద సేమ్ వే అడ్వాన్స్ సోల్ ఫ్రామ్ ద ఫోర్త్ త్రూ ద సిక్స్ ప్లేన్ ఆర్ అవేర్ ఆఫ్ ది గ్రాస్ కాన్షియస్ యాజ్ వెల్ ఎస్ ది సెటిల్ కాన్షియస్ సోల్ బట్ ది యాక్ అపాన్ దెమ్ ఇన్ ద మెంటల్ వరల్డ్ త్రూ ద మెంటల్ బాడీ అలాగే సూక్ష్మాన్ని దాటి మానసికంలోకి వెళ్లిపోయిన వాళ్ళు నాలుగో ఐదు ఆరు భూమికలు వాళ్ళు స్థూలాన్ని లేలగా చూడగలరు సూక్ష్మాన్ని లేలగా చూడగలరు కానీ వాళ్ల మానసిక శరీరం ద్వారా దానిని వాడుకొని చూడగలరు ఎందుకని వాళ్ళకి స్థూలంతో కనెక్షన్ కట్ సూక్ష్మంతో కనెక్షన్ కట్ అండ్ దే హ్యావ్ నో కనెక్షన్ ది గ్రాస్ వరల్డ్ త్రూ ది గ్రాస్ బాడీ నార్ విత్ ది సెటిల్ వరల్డ్ త్రూ ది సెటిల్ బాడీ అంచేత వాళ్ళ స్థూల శరీరం ద్వారా స్థూల ప్రపంచ అనుభవం లేదు వాళ్ళకి సూక్ష్మ శరీరం ద్వారా సూక్ష్మ ప్రపంచ అనుభవం లేదు వాళ్ళకి వాళ్ళు ఉన్నటువంటి మానసిక శరీరము ద్వారానే ఈ ప్రపంచములతో వాళ్ళు వ్యవహరిస్తూ ఉంటారు దేర్ ఫోర్ ద లైన్స్ ఇన్ ది చార్ట్ కనెక్ట్ ది సెటిల్ కాన్షియస్ సోల్ ఓన్లీ విత్ ది సెటిల్ వరల్డ్ అంచేత ఆ గీతలు చూడండి స్థూల ప్రపంచములో నడిచే వాళ్ళకి స్థూల ప్రపంచంతో గీతలు కనెక్ట్ పెట్టాడు చూడండి ఒకటి రెండు మూడు భూమికలు వాళ్ళకి సూక్ష్మ ప్రపంచంతో కనెక్షన్ పెట్టాడు చూడండి ఆ చార్ట్ లో అలాగే నాలుగు ఐదు ఆరు భూమికలు వాళ్ళకి మానసిక ప్రపంచమును కనెక్ట్ చేశాడు గీతల పైకి అది చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అది ఇన్ ది గాడ్ స్టేట్ ఇన్ విచ్ ఆల్ ది సంస్కారాస్ ఆర్ అన్బౌండ్ కాన్షియస్నెస్ ఈస్ టర్న్ ఓన్లీ టు గాడ్ దిస్ ఈజ్ ద స్టేట్ ఆఫ్ మజూబ్ ఎ కామిల్ హూ హ్యావ్ నో కనెక్షన్ విత్ ది గ్రాస్ నా ద సటిల్ నార్ ద మెంటల్ వర్డ్ ఇక చిట్ట చివరికి జడ్ అయిపోయాడు అనుకోండి అంటే భగవంతుడి స్థితి చేరిపోయాడు అప్పుడు ఏముంటాయి అతనికి చైతన్యం ఒక్కటే ఉంటుంది అతనికి అతను మజు అతనికి స్థూలము లేరు స్థూలంతో సంబంధం లేదు సూక్ష్మంతో సంబంధం లేదు మానసిక ప్రపంచంతో సంబంధం లేదు ఉన్న సంబంధం వల్ల భగవంతునితోనే బట్ ఇఫ్ యూ హూ ఎంజాయ్ ది గాడ్ స్టేట్ ఆల్సో కమ్ డౌన్ అండ్ రిగేన్ ది కాన్షియస్నెస్ అది ది ఎంటైర్ క్రియేషన్ మనం అనేక సార్లు చెప్పుకున్నాం కొంతమంది మాత్రం భగవత్ చైతన్యాన్ని ఉంచుకుంటూనే తిరిగి సృష్టి యొక్క ఎరుకలోనికి దిగి వస్తారు వాళ్ళే సద్గురువులు అన్నాం జీవన్ముక్తులు అన్నాం మనం రకరకాల పేర్లు వాడాం పరమహంసలు అన్నాం బో చాలా పేర్లు మనం వాడాం దీస్ ఆర్ ద సోల్స్ ఆఫ్ ది మాస్టర్స్ ముఖ్యంగా వీళ్లే సద్గురువులు ద సోల్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ ఈజ్ రిప్రజెంటెడ్ బై సెవెన్ కాన్సన్ట్రిక్ కలర్ రింగ్ చూడండి అందులో చివరిలో ఉన్నటువంటిది సోల్ ఆఫ్ ది మాస్టర్ మొత్తం ఏడు రింగ్స్ ఉన్నాయండి సద్గురువు కానీ అవతారుడు కానీ ఈ ఏడు ఉపాధులు ఉంటాయి సప్త ఉపాధుల రూపం భాస్కర్ రాజు గారు ఎగురుతోంది ఎగురుతోంది అని మనం జెండా పాట పాడుతూ ఉంటాం ఆ పాట వరసే మనకి లెక్క కానీ పదాలతో సంబంధం లేదు మనం ఏం పట్టించుకోం ఎప్పుడూ కూడా ఏడు ఉపాధులు ఉంటాయి ఆ ఏడు ఏమిటట స్థూలము అంటే స్థూల ప్రపంచము యొక్క ఎరుక ఉంటుంది కాబట్టి స్థూల ప్రపంచంలో ఉండే వాళ్ళందరూ మొర పెట్టుకుంటే వాళ్ళు సాయం చేస్తాడే మనం ఎరుకు లేకపోతే ఇంకెవరి ఏం సాయం చేస్తాడు చేయలేదు అంచేత అతను పూర్తిగా స్థూలముతో కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు కాబట్టి స్థూల ప్రపంచములో జీవిస్తున్న జీవాత్మలకు సహాయము అందించగలుగుతాడు రెండు అతనికి సూక్ష్మ ప్రపంచము యొక్క ఎరుక కూడా ఉంటుంది అంచేత ఒకటి రెండు మూడు భూమికలలో ఉండే వాళ్లకు కూడా సహాయం అందించి నెక్స్ట్ భూమికకి ప్రమోట్ చేయగలుగుతాడు 
నెక్స్ట్ మానసిక ప్రపంచముతో కూడా సంబంధము కలిగి ఉంటాడు కనుక నాలుగు ఐదు ఆరు భూమికలలో ఉన్న ఆత్మలకు సహాయము అందించగలుగుతాడు నెక్స్ట్ ఇవి ఈ మూడు మనకు కొంత అర్థమవుతుంది నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ బాడీ అంటే విశ్వాత్మక శరీరము విరాట్ స్వరూపము అంటాం నెక్స్ట్ యూనివర్సల్ మైండ్ అంటే యూనివర్సల్ బాడీ అంటే మొత్తం ఆయన శరీరంలోనే అన్ని అస్తిత్వాలు ఎముడిపోయి ఉండే శరీరం అర్జునుడికి విశ్వరూపం చూపెట్టాడని చదువుకుంటూ ఉంటాం చూస్తే భయం వేసింది సూర్యుడు ఆయనలోంచి వస్తున్నాడు నోట్లోంచి వస్తున్నాడు చంద్రుడు చెవులోంచి వస్తున్నాడు ఇవన్నీ చూసి వద్దు బాబా నాకు చాలా భయంగా ఉంది నువ్వు మామూలు నా బావ అయిపో అదే బాగుందన్నా యూనివర్సల్ బాడీ అంటే మొత్తం విశ్వాన్ని తమలో విముర్చుకుని ఉన్నటువంటి శరీరం అంచేతే అందరికీ ఆయన సహాయం చేయగలుగుతాడు అలాగే యూనివర్సల్ మైండ్ అంటే మన మైండ్లన్నీ కూడా ఆయన కనెక్ట్ అయిపోతాయి మెయిన్ సెర్వర్ అంటాం మనం కంప్యూటర్ ఇంటర్నెట్ లో అక్కడ కనుక ఏ డేటాను వస్తే అందరూ యాక్సెస్ చేసేయచ్చు అంచేత యూనివర్సల్ మైండ్ అంటే వ్యక్తిగతమైనటువంటి ఒక వ్యక్తి యొక్క మనసులో ఏముందో ఆయనకి ఇట్టి తెలిసిపోద్ది ఎందుకంటే కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు ఆయన మనం ఏదైనా మనసులో ఆలోచించగా తక్కువ అడిగేవాడు ఏమనుకుంటున్నావు చెప్పు నువ్వు నా దగ్గర ఏం దాతలే ఉన్నావు లేకపోతే నేనే చెప్తాను అనేవాడు ప్రతి మనస్సుతో కనెక్ట్ అయి ఉంటాడు ఇది యూనివర్సల్ మైండ్ ఎన్నైనండి ఐదైని తర్వాత ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ మనందరికీ ఏక ఏ చైతన్యం ఉంది నేను నాగేశ్వరరావుని అనే చైతన్యం ఉంది నాకు ఐదు అడుగులు మూడు అంగుళాలు నా బరువు అరవై ఐదు కేజీలు ఇదే నాకున్న చైతన్యం కానీ ఆయనకి అనంతం ఉన్నది నేను ఒక్కడినే నేను మినహా మరీదీ లేదు అన్ని నాలోనే ఉన్నాయి అనేటువంటి అపరిమిత చైతన్యము ఇంకొకటి అన్లిమిటెడ్ డివైన్ ఇగో ఏడవదండి అపరిమితమైన దైవీ అహము దాని నుంచి ఆయన చెప్తున్నాడు ఐఎమ్ గాడ్ ఇన్ హ్యూమన్ ఫామ్ ఐఎమ్ ద హైయెస్ట్ ఆఫ్ ది హై ఇవి ఉన్న కారణము కానీ అతను గురువుగా వ్యవహరించగలుగుతాడు అతను సద్గురువు అవ్వచ్చు అవతారుడు అవ్వచ్చు కాక ఈ ఏడు ఉపాధులు ఉన్న కారణముగా వాళ్ళు గురువు అనిపించుకోనా అర్హులవుతారు వాళ్ళ సహాయం ఎవడికైనా కానీ అందించగలుగుతాడు తనంత వాడిని చేయగలడు ఎవడినైనా కానీ ఆయన ఇష్టం అది ఇది ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఏడు ఏడు ఉపాధులు అని మనకు కంఠస్థం రావాలి పెద్ద కష్టమేం కాదండి ఇది ఇందులో మనకు తెలిసినవే ఈ మూడు ప్రపంచాలు మైండ్ బాడీ ఇన్ఫినిట్ కాన్షియస్నెస్ అన్లిమిటెడ్ డివైన్ ఈగో the following points which have been brought out by connecting line should be carefully noted the master soul is connected with god beyond which is the vijnan or the resting place of the masters it is connected with the god state and it is not only connected with all the three worlds but all the souls whether they are mental conscious subtly conscious reincarnate human beings or souls which are in pre human evolutionary stage ikkada oka vishayanni మనం గుర్తుంచుకోవాలి అని చెప్తున్నారు ఏమిటట ఈ గురువు యొక్క ఆత్మ స్టేట్ టు బి మనం చెప్పుకున్నాం వీళ్ళంతా భగవదనం పొందిన ఆత్మలు విశ్రాంతి తీసుకునే స్థలం ఉంది కదా విజ్ఞాన్ అంటారు ఆ విజ్ఞానతోటి వాళ్ళు కనెక్ట్ అయి ఉంటారు అలాగే భగవత్ స్థితితో కూడా కలపబడి ఉన్నారు మూడు ప్రపంచాలతోనూ కలపబడి ఉన్నారు స్థూలము నుంచి మానసికం వరకు మూడు ప్రపంచాలతోటి కనెక్ట్ అయి ఉన్నారు అంచేత పరిణామంలో ఉన్న ఆత్మలతో కనెక్ట్ అయి ఉంటారు పునర్జన్మలో ఉన్న ఆత్మలతో కనెక్ట్ అయి ఉంటారు భూమికలలో ఉన్న అన్ని ఆత్మలతోటి కనెక్ట్ అయి ఉంటారు ఇది చార్ట్ నైన్ ఇప్పుడు దాకా మనం చెప్పుకున్నదండి చార్ట్ టెన్ దానిలోకి తీసుకెళ్తున్నారు బాబా చార్ట్ టెన్ బ్రింగ్స్ అవుట్ ద డీటెయిల్స్ పర్టైనింగ్ టు ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్టర్ ది హ్యూమన్ ఫామ్ and the process of realization up to the state of a god realized being idi lopala em jaruguddi vivaranga baba cheptunnaru ante parinamamlo asalu em jarugutundi ante raayi nunchi vrksham vacche tappudiki ee rakamga merugu avutundi vrksham nunchi jantuku vacche tappudiki inka inka ee ee gunalu perugutayi ee lakshanalu baaga perugutayi adi nishithanga చెప్తున్నారు అలాగే భూమికలలో కూడా ఏమి జరుగుతుంది ఒకటి నుంచి రెండు రెండు నుంచి మూడు లేటు ఏ రకంగా వికసిస్తుంది అది చెప్తున్నారు చివరికి భగవద్ అనుభవం పొందే వరకు ఏ స్టెప్ ఎలా మెరుగవుతుంది చెప్తున్నారు ద ఇన్నర్ మోస్ట్ స్మాల్ సర్కిల్ విచ్ ఈజ్ రిఫర్డ్ టు బై ఎస్ 
రిప్రజెంట్ ది ఇండివిజువల్ సోల్ అయ్యా చార్ట్ చూసుకుంటా ఉండండి లేకపోతే ఏమీ అర్థం కాదు మొట్టమొదట ఎన్నో సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి రెండు మూడు నాలుగు ఐదు ఆరు ఏడు ఎనిమిది తొమ్మిది పది సర్కిల్స్ ఉన్నాయి ప్రతి సర్కిల్లోనూ సెంటర్లో ఎస్ అని వేసిందంటే ఆత్మ ఎస్ అంటే సోల్ కదా ద సోల్ ఈ సోన్ యాజ్ హ్యావింగ్ ఎన్ ఇంక్రీజింగ్ నెంబర్ ఆఫ్ సర్కిల్స్ అరౌండ్ ఇట్ సెల్ఫ్ అఫ్టర్ ది హ్యూమన్ స్టేజ్ మానవ రూపం వచ్చే వరకు ఆ ఎస్ అనేటువంటి దానికి మూడు సర్కిల్స్ వచ్చి తగులుతూ ఉన్నాయి బయట ఒకటి ఒక సర్కిల్ రెండు సర్కిల్స్ మూడు సర్కిల్స్ నాలుగు సర్కిల్స్ ఇలా అవి అంటే ఒక కొత్త విషయం వచ్చి జోడించడం జరుగుతోంది అనమాట మానవ రూపం వచ్చే వరకు కూడా ఒక్కొక్క రూపంలో ఒక కొత్త లక్షణం వచ్చి చేరుతుంది అదనంగా అది మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ద సెకండ్ సర్కిల్ విచ్ ఈస్ నెక్స్ట్ టు ది సోల్ రిప్రజెంట్స్ కాన్షియస్నెస్ హుస్ గోస్ ఆన్ ఇంక్రీజింగ్ ఆఫ్టర్ ది హ్యూమన్ ఫామ్ బట్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ ఇట్ రిమైన్స్ కాన్స్టెంట్ మొట్టమొదటి రింగ్ ఏమనుకున్నాం ఆత్మ అనుకున్నాం దాన్ని ఆనుకుని ఉన్న ఫస్ట్ రింగ్ పేరు చైతన్యము ఆ చైతన్యము రాయిలో స్వల్పంగా ఉంటుంది మానవుడికి వచ్చేటప్పటికి బాగా వంద శాతము అభివృద్ధి చెంది ఉంటుంది ఒకసారి మానవ రూపం వచ్చాక ఇంకా ఆ సర్కిల్ పెరగదు కానిస్టెంట్ వంద శాతం ఉండిపోయింది కదా ఇంకా తరుగుదల ఉండదు పెరుగుదల ఉండదు సో ఆత్మకు ఇమీడియట్ గా ఉండేది చైతన్యం ఫస్ట్ రింగ్ ఇన్ ఎవల్యూషన్ Vegetables acquire the most undeveloped instinct, but not the subtle body. Now, we are going to go to the next level. Raya. We are only going to go to the next level. What do you think? It's not a good thing. 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 What is the instinct? It's not a good thing. It's not a good thing. It's not a good thing. ఉదాహరణకి ఇలా ముట్టుకుంటే కొన్ని చెట్లు ముడుచుకుపోతాయి రాత్రి అయ్యేటప్పటికి కొన్ని చెట్లు ముడుచుకుని నిద్రపోతాయి పగలయ్యేటప్పటికి విచ్చుకుంటాయి కదా ఇవన్నీ కూడా అవి పుట్టుకుతో వచ్చేటువంటి లక్షణాలు సహజ జ్ఞానము ఇన్స్టింక్ట్ అంటారు పుట్టుకుతోటే వచ్చేస్తాయి ఇప్పుడు చేప పిల్ల పుట్టగానే ఈత మొదలెడుతుంది అలాగే లేడీ పిల్ల ఒక పది నిమిషాలు అయ్యేటప్పటికి తల్లితో పాటు పారిపోతుంది అది మనకేమో ఏడాది చచ్చి దాకి ఇటు పాకుతూ ఉంటాడు కింద అంచేత కొన్ని పుట్టుకతోటే కొన్ని లక్షణాలు వచ్చేస్తూ ఉంటాయి అలాగే సైబీరియాలో పుట్టిన పక్షులు రెండు వేల మైళ్ళు పైగా అవి ఎగిరి కొల్లేరు వస్తాయి అవి ఎలా వస్తున్నాయి ఇవన్నీ అది పుట్టుకతో వచ్చిన జ్ఞానం మధ్యలో కోచింగ్లు ఏమి క్రాష్ కోర్సులు ఇవి ఏమి ఉండవు అవి పుట్టుకతో వచ్చినటువంటి దానిని ఇన్స్టింగ్ అంటారు సహజ జ్ఞానము పుట్టుకతో అద్వేటు వంటి విధి అనమాట మొదట వృక్షంలో కొంత మనం చూడవచ్చు అయితే ఇది సూక్ష్మ శరీరం యొక్క జాడ అది సూక్ష్మ శరీరం అని పూర్తిగా మనం పసిగట్టలేము వీచ్ ఎమర్జెస్ ఇన్ ఎన్ అన్డెవలప్డ్ ఫామ్ ఇన్ వర్మ్ అండ్ రెప్టైల్స్ అయితే క్రిమి పొట్ట సహాయంతో పాకే జంతువులు ఉంటాయి మొసళ్ళు కప్పలు పాములు ఇవన్నీ కూడా వీటిల్లో కొంచెం ప్రస్ఫుటంగా ఈ సూక్ష్మ రూపం యొక్క ఛాయలు కనిపిస్తూ ఉంటాయి అవి బొసగొట్టడం కోపం ఇవన్నీ పగబట్టడం ఇవన్నీ కనపడుతూ ఉంటాయి దిస్ సటిల్ బాడీ గోజ్ ఆన్ డెవలపింగ్ అంటిల్ ఇట్ ఈస్ ఫుల్లీ డెవలప్డ్ ఇన్ ది హ్యూమన్ ఫామ్ ఈ సూక్ష్మ శరీరము కూడా మనం మొట్టమొదటి చాప్టర్లో చదువుకున్న మరి గుర్తుందో లేదో మీకు తెలియదు పరిణామ క్రమంలో రాయి నుంచి మానవుడి వరకు వచ్చేటప్పటికీ స్థూల శరీరము జీరో నుంచి వంద శాతం వరకు పెరిగింది అలాగే సూక్ష్మ శరీరము కూడా జీరో నుంచి వంద శాతం వరకు పెరిగింది మానసిక శరీరము కూడా జీరో నుంచి వంద శాతం వరకు పెరిగింది అంచేతే మానవ జన్మ ఉత్కృష్టము అని చెబుతూ ఉంటారు అంటే వీడికి ఇంకా లేనిదేమీ లేదు వీడికి ఫుల్గా ఎక్విపైపోయి ఉన్నాడు కానీ అవసరం లేనిది ఒకటి తగులుకున్నది సంస్కారము దాని కారణంగా నేను పొలైని నేను ఎల్లైని అంటున్నాడు నేను భగవంతుడిని అల్లా పోతున్నాడు అంచేతే బాబా అంటారు అది ఇది అడక్కో ఇప్పటికే దరిద్రం వస్తున్నావు నువ్వు అవసరానికి మించి అది వదలగొట్టడం ఎలాగా నేను వర్రి కూర్చుంటుంది ఇంకా అది కావాలి ఇది కావాలి ఇది కావాలి ఇంకేం కావాలి నీకు ఇప్పటికే అవే అడ్డమైపోయింది నీకు వద్దు ఏం అడక్క అది మెయిన్ బాబా అడిగేది కోరికలు కోరవద్దు అంటే ఇదే ఆ కోరికలే నీకు ఇంత ప్రమాదం తెచ్చాయి ఇప్పుడు మళ్ళీ ఇంకోటి 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 అడుగుతుంటే నీకు లోడు పెరిగిపోతుంది వద్దు సైడ్ బై సైడ్ విత్ ది డెవలప్మెంట్ ది సటిల్ బాడీ దెర్ ఈస్ అ సైమల్ టీనియస్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్స్టింగ్ సటిల్ బాడీ 
ఈ పెరుగుతూ ఉంటే పెరుగుతూ ఉంటే అది ఇన్స్టింక్ట్ అది కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది ఇంటలెక్ట్ ఇన్ ఇట్స్ పార్షియల్ డెవలప్మెంట్ మేక్స్ ఇట్ ఫస్ట్ ఎపియర్ ఇన్ అట్ ద స్టేజ్ ఆఫ్ యానిమల్ మానవుడికి ప్రస్ఫుటంగా ఉండే బుద్ధి మేధస్సు ఇది జంతువులు మొట్టమొదటిసారిగా పూర్తిగా స్పష్టంగా మనం చూడవచ్చు ఇప్పుడు కుక్కల మనం బాగా బ్రహ్మాండమైనటువంటి తెలివితేటల్ని ప్రదర్శిస్తే మనకి సోషల్ మీడియాలో ఎంత అద్భుతంగా అవి ఏ పని కావలితే ఆ పని బజార్కి వెళ్ళి కాయగూరలు కూడా తెచ్చేస్తున్నాయి మనం చూసాం అది ఆ మేధస్సు ఆ తొలి జాడలు మనం జంతువు రూపంలో మనం చూడవచ్చు బట్ ది మెంటల్ బాడీ ఎపియర్స్ ఓన్లీ అట్ ది లాస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ రిప్రజెంటెడ్ బై ది హ్యూమన్ ఫామ్ ఈ మానసిక దేహము మాత్రం పూర్తిగా మానవుడిలోనే మనం చూడగలము అది ఆ చాట్లో క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు బాబా ఆ మానసిక దేహం మానవుడికే చూపెడతారు చూడండి మీరు ఆ చాట్లో చూస్తే అంతకుముందు చూపించారు అలాగే ఈ బుద్ధి అనేటువంటి దాన్ని ఇన్స్టింక్ట్ అనేటువంటిది జంతువు నుంచి చూపెడుతూ ఉంటారు ఆ రింగులన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్కటి చూపెడుతూ ఉంటారు అనమాట ఇన్ ద హ్యూమన్ ఫామ్ ద ఫస్ట్ ఇన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్స్ ఇండివిజువల్ సోల్ ఒకసారి మానవుడికి వచ్చేసారు బాబా మానవుడిని తీసుకున్నాం పూర్తిగా మామూలుగా అన్నిట్లాగే మధ్యలో ఉన్నది ఆత్మ ద నెక్స్ట్ అవుటర్ సర్కిల్ రిప్రజెంట్ ఫుల్ కాన్షియస్నెస్ దానిపైన ఉన్నటువంటి సర్కిల్ పూర్ణ చైతన్యము అండ్ దెన్ ది అదర్ అవుటర్ సర్కిల్ దాని మీద మిగిలి ఈతలు చాలా ఉన్నాయి అక్కడ ది రిప్రజెంట్ ద సీట్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ నేను నా వ్యక్తిత్వము నాకు లాభమా నష్టమా ఆ చూస్తేగా నేను ఏ పని చేయను నేను నాకు లాభమా కాదా అది చూస్తాడు అది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది ఇండివిజువల్ నా సంగతి ఏంటి అంచి దాని నుంచే కోపము అసూయ స్వార్థము ఇవన్నీ కదా వాడికుంది నాకు లేదు ఆ సీట్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ నుంచే వస్తాయి వాడికుంది నాకు లేదనగానే అసూయ వచ్చేస్తుంది స్వార్థం వచ్చేస్తుంది కదా కోపం కూడా వచ్చేస్తుంది ఎవడైనా అడ్డు తగిలితే నన్ను ఇంత మాట అంటావా నువ్వు ఆ సీట్ ఆఫ్ ఇండివిజువాలిటీ నెక్స్ట్ సంస్కరాస్ ఆర్ అన్ ఎక్స్ప్రెస్ రే డిజైర్స్ నెక్స్ట్ సంస్కారాలు సంస్కారాలు రెండు రకాలు ఎలా రెండు రకాలు అంటే దీపావళి సామాన్లు పిల్లలు కొంటారు ఓ చిచ్చు బుడ్డి లక్ష్మీ బాంబు ఇంకోటి మతాబు ఏవో కొను పట్టు పట్టుకొస్తాడు వాడు కాల్ చేసిన తర్వాత కూడా గొల్లలు తీసుకొచ్చి దాచేస్తూ ఉంటాడు ఎందుకంటే వాడి చాలా అందంగా ఉంటాయి అవి అలాగే వాటి లోపల అనుభవాన్ని దాచుకొని ఉన్నటువంటి సంస్కారాలు కొన్ని ఉంటాయి అంటే ఇంకా వాటి నుంచి అనుభవం పొందలే అవి ఇలా గెలిగిస్తే బ్రహ్మాండంగా చిచ్చుబుట్లు అవి విరజిమ్ముతాయి అనమాట బాంబులు పేలతాయి అవి కొన్ని ఉంటాయి ఆల్రెడీ అనుభవాన్ని ఇచ్చేసి గొల్లలుగా మిగిలిపోయినవి కొన్ని ఉంటాయి ఎక్స్ప్రెస్ డిజైర్స్ అన్ఎక్స్ప్రెస్ డిజైర్స్ అని వాడుతున్నారు బాబా ఇక్కడ అంచేత ఇక్కడ సంస్కారాలు అంటే ఇంకా అనుభవాలు ఇవ్వవలసిన సంస్కారాలు మరి అనుభవాలు ఇచ్చేసిన తర్వాత కూడా సంస్కారాలు కంటిన్యూ అవుతూనే ఉన్నాయి ఆ రింగ్ అలాగే చూపెడుతున్నారు బాబా రెడ్ రింగ్ అదేం తీసిపారేట్లే ఓన్లీ అంతర్ముఖ ప్రయాణంలోకి వెళ్ళాక గురువు యొక్క కృప చేత అవి తొలగింపబడినప్పుడే అవి తీసేసాడు ఆయన అప్పుడు దాకా తీయలేదు అవి అనుభవాలు ఇచ్చినా కూడా సంస్కారము బంధనంగా మిగిలిపోతుంది ఆత్మ యొక్క చైతన్యము కూడా అని మనం గుర్తు పెట్టుకోవాలి ఇంటలెక్ట్ నెక్స్ట్ది బుద్ధి నెక్స్ట్ది ఫెల్ట్ డిజైర్స్ అది మెంటల్ బాడీ నెక్స్ట్ మానసిక శరీరంలో ఉన్నటువంటి కోరికలు నెక్స్ట్ సటిల్ బాడీ నెక్స్ట్ ది గ్రాస్ బాడీ ఆఖరిది స్థూల శరీరం అంటే బయటికి కనిపించేది స్థూల శరీరం దాని లోపల ఇన్ని దాక్కొని ఉంటాయి గ్రాస్ బాడీ అనగానే బ్రాకెట్ లో చెప్తున్నారు చూడండి డిజైర్స్ కమ్ టు బి ఫుల్లీ ఎక్స్ప్రెస్ స్థూల శరీరం ఫుల్ గా వ్యక్తమైపోతాయి అనమాట కోరికలన్నీ కూడా సూక్ష్మ శరీరం వచ్చేటప్పటికీ పాక్షికంగా వ్యక్తమవుతాయి అది ఇక్కడ బ్రాకెట్ లో కూడా బాబా చెప్తూ వచ్చారు ఆల్ ది సర్కిల్ రౌండ్ ది ఇన్నర్ మోస్ట్ సర్కిల్ ఆఫ్ ది సోల్ విత్ ది ఎక్సెప్షన్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ సర్కిల్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ ఆర్ లేయర్స్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్ బాబా చెప్తున్నారు ఇవన్నీ కూడా మొత్తం ఇన్ని రింగులన్నీ కూడా ఈ ఆత్మకు పైనున్నవి ఇవన్నీ చైతన్యములోని పొరలే అనుకుంటే సరిపోతుంది మనకి కాన్షియస్నెస్ ఆ చైతన్యంలో పొరలు అనమాట ఆ చైతన్యము ఇన్ని అన్నిటినీ ఇముడ్చుకొని ఉంటుంది తనలో ఆఫ్ దీస్ లేయర్స్ ది ఔటర్ మోస్ట్ సర్కిల్ అండ్ ద సర్కిల్ నెక్స్ట్ టు ఇట్ రెస్పెక్టివ్లీ రిప్రజెంట్ ది గ్రాస్ అండ్ సెటిల్ బాడీ అన్నిటికంటే బయట ఉండేది స్థూల శరీరము దాని లోపల ఉండేది సూక్ష్మ శరీరము వైల్డ్లీ 
other four layers around consciousness represent four functions of mental body. మిగిలిన నాలుగు లోపలివి మానసిక శరీరములోని భాగాలవన్నీ కూడా నాలుగు భాగాలు ఉంటాయి మానసిక శరీరంలో ఆఫ్ దీస్ ఫోర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ ది మెంటల్ బాడీ టూ ఫెల్త్ డిజైర్ అండ్ ఇంటెలెక్ట్ ఆర్ యూజువల్లీ ఇంక్లూడెడ్ అండర్ మైండ్ మన మనస్సు అంటాం కదా అది కోరికలు బుద్ధి ఈ రెండు కలిపి మనస్సు అంటామాట అండ్ ది అదర్ టూ సంస్కరాస్ ఆర్ అన్ఎక్స్ప్రెస్ డిజైర్ and the seat of individuality are included under the ego manam ahamu antam kada baba chaala nishithanga dissect chesi cheptunnar deeni loki edi vastundi ani etuvanti samskaralu alage avyaktamaina korikalu inka vyaktam avaledu alage avyaktika peethamu ante vyakti ane vaadu ekkada untadu aa lopalu daakuni untadu nenu 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 ivanni kalisi ahamo anta thus at the human stage the soul with its consciousness has a three bodies but six layers anchetha manava desani cheriyanappudu aatmaku dani chaitanyam untundi moodu shariralu untayi adi manam banda gurtu pettukunte chaalu moodu shariralu chaitanyam but six layers including the grass layer known as the grass body mottham ivanni aaru circles kinda aaru poralaga ulipay ela untundi పొరలు 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 పొరల కింద అలా అనమాట వెన్ ద హ్యూమన్ సోల్ లాంచెస్ అపాన్ ది ప్రాసెస్ ఆఫ్ రియలైజేషన్ అంతర్ముఖ ప్రయాణంలోకి ప్రవేశించిన తర్వాత మానవాత్మ ఇంటెలెక్ట్ ఈజ్ రిప్లేస్డ్ బై ఇన్స్పిరేషన్ బుద్ధి నిమ్మదిగా పక్కకు తప్పుకుంటుందట దాని స్థానంలో స్ఫూర్తి ప్రేరణ అది నడిపిస్తూ ఉంటుంది ఇది కాదు ఎప్పుడు ఒక మానవాత్మ అంతర్ముఖ ప్రయాణానికి పోనుకుంటుంది ఈ పరస్పర వ్యతిరేకమైన ద్వంద్వానుభవాలతో విసిగిపోయి వేసారిపోయి చీ ఇది కాదు వేరే సత్యము ఏదో ఉంది ఇంకొకటి అని ఆ స్ఫూర్తి పొంది అది నడిపిస్తుంది వెండి ముందుకి అంచేత బుద్ధి పక్కకు తప్పుకుంటుంది ఈ స్ఫూర్తి నడిపిస్తూ ఉంటుంది విచ్ ఫైండ్స్ ఇట్స్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఫ్రమ్ ద ఫస్ట్ టు ద థర్డ్ ప్లేన్ ఒకటి రెండు మూడు భూమికల్లో ఈ స్ఫూర్తి పూర్తిగా మనకి కనపడుతూ ఉంటుంది అండ్ ఫ్రమ్ ద ఫోర్త్ టు ది సిక్స్ దిస్ ఇన్స్పిరేషన్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్డ్ ఇంటూ ఇల్యూమినేషన్ ఈ స్ఫూర్తి నాలుగు ఐదు ఆరు భూమికలకు వెళ్లేటప్పటికీ అది దైవీ ప్రకాశముగా అంటే భగవంతుడు కనపడిపోతూ ఉంటాడు ఆయన తేజస్సు కనపడిపోతూ ఉంటుంది అది సో అదే నడిపించేసింది వాడిని ఇక ఇక్కడ ఉండలేడు వాడు ఇక్కడి వరకు ఈ రోజు ఆపుతామండి అవతార్ మెహేర్ బాబాకి జై